冯玉祥之子冯弘志曾在美国定居多年，是国际著名的核子物理学家，还在美国创办了泰山工业公司，身价过千亿。一九八二年九月，邓小平接见了包括冯弘志在内的冯家后人。冯弘志多年生活在海外，但他的心依旧牵挂祖国，几十年的在外漂泊，让他十分想要回国，为国家贡献自己的一份力量。当他把这一切告诉邓小平时，没想到邓公直接拒绝了他回国的请求，这是为何？想要知道这一切的答案，我们还要从他的父亲冯玉祥和邓小平的故事讲起。早在北伐时期，冯玉祥就和邓小平共事过，并且冯玉祥的长女冯福和邓小平还是同学。一九二七年，蒋介石发动了四一二反革命政变，冯玉祥念在子女的面子上，再加上对共产党印象并不坏，所以及时通知了邓小平等人赶快转移，并且还特意让人送了二百大洋给邓小平当做盘缠。当时事发突然。如果没有冯玉祥的这个消息，邓小平等人的处境可想而知。这份恩情，邓公一直记在心里。冯玉祥当时可是蒋介石那边的人，他为何会帮助邓小平呢？从清末到民国初年，中国的连年内战让冯玉祥在乱局中崭露头角。他曾发起过滦州起义，反对袁世凯称帝。一九二四年。他还率人发动了北京政变，把中国封建社会的最后一个皇帝溥仪驱赶出皇宫，并致电孙中山北上主持大局。一九二六年，他率部北伐。在此期间，冯玉祥凭借着多年的苦心经营，加上自身的威信，建立了一支战力凶猛的冯西部队。而随后就碰到了蒋介石。冯玉祥在他的自传中是这样回忆的：见其风采及言谈态度，无不使我敬慕，大有相见恨晚之情。就这样。他们两个互换了蓝谱，正式结盟。可就在北伐战争发展顺利、工农运动不断高涨的形势下，以蒋介石为首的国民党右派集团勾结帝国主义和大资产阶级，准备背叛革命。一九二七年四月十二日凌晨，停泊在上海高昌庙的军舰上升起了信号，早已全副武装好的青红帮、特务等数百人冒充工人，开始向分驻在各地的工人纠察队发起袭击。其中，邓小平的所在处也在国民党的目标。之内，当冯玉祥得知这一消息后，他非常反对蒋介石的这一做法。本身是同一条船的人，现在他却玩起了反革命。看不下去的冯玉祥赶忙派人先一步通知了邓小平，这才让邓小平夺过了一劫。最后，让人没想到的是，蒋介石和冯玉祥才刚刚结盟了一年多。也兵戎相见了。一九二九年，由于国民革命军的边遣问题和山东事件，冯玉祥和蒋介石矛盾激化。五月，冯蒋战争彻底爆发。可由于冯玉祥部下的叛变，导致他在与蒋介石的军事冲突中失败。也正是这次过节，直接导致后来的冯玉祥、阎锡山、李宗仁联手起来反对蒋介石。可最终由于种种原因，导致蒋介石大获全胜。失败了的冯玉祥转移到了泰山脚下，暂时过起了隐居的生活。不过，他并未放。放弃反蒋之路。一九三一年九一八事变后，当冯玉祥得知动过东北军和蒋介石的对日态度后，他极为愤怒。在冯玉祥看来，国民党的种种行为简直不配为军人。于是，他先与其他反蒋势力相互配合，试图逼蒋下野。之后，又亲自出山，为抗日之路四处奔波。一九三三年五月，冯玉祥经过多年的筹划，在张家口组织起了十万人，并且成立了抗日同盟军，就此开始与日伪军展开作战。六月份，同盟军收复了多伦，这是自九一八事变以来，中国军民第一次打败日本军队，并占据重要的城镇据点。此番行为受到了中国人民和媒体的一道喝彩，但蒋介石却极力反对同盟军的抗日活动。他认为这破坏了南京的对日政策，所以南京政府已经开始想方设法的诋毁同盟军，到最后甚至做好了武力镇压的准备。面对蒋介石和日军的双重威胁。冯玉祥最终不得不撤销同盟军总部，随即带着一家老小再次回到泰山，开始了隐居的生活。到了一九三七年，七七事变爆发，紧接着国共两党开始了第二次合作。抗日战争爆发以后，冯玉祥心系祖国安危，随即与蒋介石冰释前嫌，选择先抗日再说。在淞沪会战期间，冯玉祥还担任了第三战区司令长官，后来又出任第六战区司令长官。但自从一九三九年下半年开始，由于冯玉祥经常接触共产党的人员，这让蒋介石慢慢对他疏远。此后，冯玉祥的权力慢慢被剥夺，直至抗战胜利。
。对于那些逝去的先烈来说，冯玉祥是幸运的，他起码看到日本人被赶出去的那一幕，有多少人是带着遗憾去世的。但从另一个角度来说，冯玉祥也是不幸的。一九四八年七月三十一日，冯玉祥从美国乘坐胜利号前往苏联。可就在经过黑海时，船上突然起火，冯玉祥不幸遇难，享年六十岁。他这一生一共娶过两位妻子。原配名叫刘德珍，一九零五年嫁给了冯玉祥，给他生了五个孩子，其中冯弘志排名第二。他一九一七年出生于北京，这位将门之后从小非但没有享受过舒适奢华的生活，相反，冯玉祥为了避免子女染上纨绔子弟的恶习，要求子女一定体验平民的生活。因此，少年时代的冯弘志住过草屋，放过羊，天天吃的都是粗粮的窝窝头。有一次，冯弘志在与朋友玩耍时，听到他们说自己家。家里天天大鱼大肉，这把冯弘志羡慕坏了。到了晚上吃饭时，他看到桌子上暗黄的窝窝头和像水一样的大米粥，再联想到白天小伙伴对自己说的话，这一刻他忍不住问到父亲：“为什么我们家吃窝窝头，别人家就能吃那么好呢？”冯玉祥听到后笑着对儿子说：“你嫌窝窝头不好吃，可现在全中国还有很多人连窝窝头都吃不上，你们一定要从小磨练出坚韧不拔的性格，长大后要做一个有本事的人。”能够改变中国现状的中国人，正是受到童年时期周围环境的影响，让冯弘志暗下决心，一定要成为一个有用的人，让全中国人都能吃得饱饭，过上好日子。怀揣着这样的梦想，十二岁那年，他就和二姐冯福华一同赴苏留学，后转入德国柏林工业大学攻读机械专业。这时，他周围大部分都是白人，他们平时极为骄傲，经常指着面黄肌瘦的冯弘志说道：“你们国家有这个吗？你们国家有那个吗？”言语里，冯。次无数不在。后来在接受采访时，冯弘志说道：“那真是一段糟糕的经历。这段经历让冯弘志对自己的要求越发严格。他想要用自己的实力向外国证明，中国人一点儿也不比他们差。”带着这种思想，冯弘志在学校里的成绩一直名列前茅。在德国工业大学学习的日子里，冯弘志和蒋经国、孔令杰等人成为了好朋友。这也为日后祖国的统一埋下了伏笔。一九四一年，由于世界反法西斯战场同盟国的确立，中德断交了外国关系，冯弘志便回到祖国，担任一家公司的机械工程师。其实，冯弘志之所以会选择去国外留学，并且学习机械方面的一些知识，全都是因为支持中国的发展。从小的经历，再加上中国被帝国主义入侵的景象，让冯弘志暗自发誓，一定要帮中国走出困境。加上冯玉祥从小就教育他要为祖国做贡献，所以他在回国那年就果断拒绝了蒋介石的拉拢。要知道，当时多少人都想靠着蒋介石这个大树乘凉，但冯弘志不一样，他经常跟随父亲参加救国行动。父子二人身穿布衣布鞋，以满腔热血的爱国情绪感染着群众。百姓和冯弘志经常情绪到高潮处，忍不住喊道：“收复失地，还我河山！”这期间，他们还不停地号召全国人民，让他们在抗日战争中团结起来。这可是关乎民族存亡之际的大事。各地百姓可以有钱出钱，有力出力，一起赶跑侵略者。到了一九四九年初，抗日战争迎来胜利之际，由于冯弘志所在的公司解散，他又前去美国深造。冯弘志得知落后就要挨打这个理儿，为了帮国家真正摆脱帝国主义的侵扰，冯弘志在美国更加努力地学习和钻研技术。随后，他凭借着优异的成绩，美国纽约物理学家破格录取了他。在学校中，冯弘志更是全身心地去学习专业知识。很快，他便拿到了自己的硕士学位，可他并没有满足于此。之后，他又经过一番努力，考上了加州大学，并成功取得了博士学位。一九四九年十月，新中国正式成立。当这一消息传到美国后，冯弘志立即收拾行李，准备回归祖国。但没想到的是，美国却出手加以阻拦。在美国眼里，中国越落后就越好，并且冯弘志在美国学习了将近五年的时间，掌握了许多先进技术。就在冯弘志准备上飞机的。那一刻，突然出现了一堆美国特务，将他强行送回家。随后，就在他们家守着。一旦冯弘志有任何异动，就会被限制行动。无奈之下，他找了苏联帮忙，可结果却还是一样。他只能在美国继续等待机会。然而，摆在他面前的第一个问题。那就是找工作，因为冯弘志的种种行为，美国的高端工作全部对他禁用。但冯弘志并没有因此放弃回国的计算，为了养活一家老小，他只能在加州的一家机械厂做车工。堂堂名校毕业的博士生去做这种工作。
，有人嘲笑他，有人同情他，但冯弘志就是一个念想。我是一个中国人，我身上流的是中国人的血。我一定要坚持下去，找机会报效祖国。这时，身边的朋友就会来劝他，让冯弘志改成美国国籍，这样生活就会摆脱目前的困局。但冯弘志一口回绝了。事实证明，是金子在哪儿都会发光的。冯弘志虽然身处困局，但他一直保持着学习的习惯。冯弘志从底层做起，一步一步靠着技术，得到了同行的认可，最终成为了高级工程师。并被世界著名的沃尔辛顿公司聘请为副总裁，但即使是这样，冯弘志的爱国情怀依旧没有褪去。他时刻在关注着中国的一举一动，一直等到1973年的春天，冯弘志终于等到了一个好消息。当时因为尼克松访华，中美关系缓和了不少，双方都在各自的首都设立了联络处。没多久，冯弘志就接到了来自中方联络处主任黄振的接待，两人一见面。黄振就紧紧握着冯弘志的手，说道：“冯先生，我们终于找到您了。”冯弘志也是激动地说道：“我是两年，也是一直等着你们呢。”最后，两人坐下，黄振告诉冯弘志说：“你是我到这里后见到的第一个没有加入美国国籍的中国侨民。这么多年来，不容易呀、啊！是啊，谁也体会不到当时冯弘志孤立无援、远在异国他乡的困境。不过，他咬着牙坚持了下去，并且挺着腰板，声音洪亮地对黄振说道：“身为炎黄子孙，无论在什么时间。”什么地点都不能给中国人丢脸。接着，黄振询问冯弘志有什么需要帮助的，中国这边会尽力满足他。冯弘志思考片刻，回答道。我如今别无所求，唯一的希望就是希望能获得一张中国的护照。王震听到后，立刻眼睛红润，并深深的点头承诺道：“你放心，这件事我一定办到。”果然，没多久，冯弘志就如愿得到了新中国的护照。在与祖国联系上之后，为了中国的发展，他经常两头飞，为的就是把最新的技术带回国内。在多次看到故乡的景色时，他又忍不住有了更深的期盼。冯弘志希望在中国定居。一九八二年，北京有关部门。举办了纪念杰出爱将冯玉祥诞辰一百周年的活动。这次，冯家的后人都聚齐了，就连冯弘志都特地从美国赶回来参加。就在这一天，冯弘志接到通知，邓小平要接见冯家后人，这让冯弘志异常开心。他想更多的了解父亲的事，其中邓小平无疑是最佳人选。他们曾在北伐战争中是一起共过世的好战友，如今又是中国改革开放的领头人。最后，冯弘志在与邓小平的交谈中，听到了许多关于父亲与共产党有趣的故事。最后，当冯弘志提到自己想回国定居时，邓公思考过后却拒绝了这一请求，这让在场的人全都摸不着头脑。那么，邓公究竟是为何会拒绝冯弘志回国呢？邓公考虑事情永远都是全面的。随即，他向冯弘志解释了原因：“你在国外这么多年，各方面接触的人也多，关系也多，对国外的事情都比较熟悉。”你在国外可以对中国起到意想不到的作用，同时也能促进祖国的和平统一。这番话让冯弘志幡然醒悟，同时也理解了邓公的良苦用心。一方面，在国民党战败以后，一部分人和蒋氏父子逃到了台湾，一部分逃到了美国。作为冯玉祥的儿子，或许可以联系上这些人，并且现在是蒋经国在处理中国台湾的内政，而他们两个曾经又是好友，所以可以试着劝说蒋经国回归大陆。另一方面，冯弘。是在美国多年积累的关系人脉已经达到了一个恐怖的地步。如果他可以从中撮合中美之间的经济合作，无疑会大大加快中国的发展。冯弘志在明白邓公的用意之后，回到美国立即开始了这两项工作。首先，他创办了一家工业公司，为祖国不断引进先进的科学技术。此外，他亲自向蒋经国写了一封信，信中写道。顺乎人心，适乎潮流，率势归来，完成统一大业。先人所寄之灵，犹无兄解之，则上无愧于先人，下无累及子孙后代。对国家民族负责，利害俱从，绝于一念，是非公罪，定诛百年。当时，中国台湾完全不愿意跟大陆进行沟通，就连在中国台湾的老兵想要回大陆探亲都不行，这样无疑对祖国统一有着极大的阻碍。然而，冯弘志却想到一办法，竟让蒋经国直接宣布开放大陆探亲。1987年7月，冯弘志又给蒋经国写了一封长信，信中说道：“海岛隔绝，迄今三十余年，作使炎黄子孙分江而治，形同敌国，上馈列祖列宗开创之基业，下覆亿万同胞引进之期望，无兄明志，倘能顺应人心。”
当机立断，依然与大陆当局对话，亲手实现和平统一，则不仅两岸同胞额手称庆。妻离子散者得以团圆，侨居海外者增添光辉。即以台湾政党诸公而论，即可而隐患于未来，保殊荣之当世，何乐而不为？与此同时，为了完成祖国统一之大任，冯弘志亲自跑到浙江奉化。并找到了蒋经国生母毛福梅的墓地。蒋经国从小跟母亲长大，两个人感情很深。冯弘志也深知这一情况，所以他特意在毛福梅的墓前取了三杯黄土，并专门拍了几张照片，随后同那封信一起寄给了蒋经国。当蒋经国看到信和匣子里的东西时，虽然表面没有波澜，但是他的手和走路姿势。却颤颤巍巍。果然，不到几个月，蒋经国就宣布允许中国台湾人民到大陆探亲。就此，两岸关系终于破冰。如今的冯弘志已经一百零四岁的高龄了。从一九一七年出生到今天，他亲自经历了中国一百多年的发展。即使身处国外，依旧热爱祖国。他时刻遵循父亲的教诲，终身奉献于民族国家事业。在面对美国政府的强迫下，他本着身为一名中国人的担当，始终拒绝做违法原则的事情。正是这份倔强，体现了冯弘志强烈的爱国之情。同时，他也为海峡两岸之间的关系以及和平统一的事业做出了至关重要的作用。这位老人用自己满腔热血的爱国表现，展现了中国人的力量和底气。这样一个传奇人物，他所做的一切值得我们每一个人学习。